Hello， 大家好，又是爱德拉爱德拉，不是一个车评，只是 POV。欢迎回到来 POV 安哥车系列啦。今天我准备要打算跑山的，但是先介绍我的车。这辆车是我的2012年的 t o y o t a Camry。如果早已经认识我的朋友们都知道，我其实有为这辆我的车呢开了一个 playlist。你们想重温的话呢，可以点击这个 playlist 里面去观看我之前跟他的一点一滴。这辆车也没有什么大改啦。我从2017年这样子我买它，当时是一个二手的五年车，然后来到今天呢，这辆车也不知不觉已经。车龄到了十二年了，它也没有给我太多烦恼的问题。最严重一次就是水灰咯，包掉上面那一块，然后我的壳轮全部没有了，然后我就换了一个 c o y o r a t 的 Radiator， 其余的什么 Drive Shaft 啊那些，本来就是一个消耗品来的。然后还有就是车漆这方面，这一块其实是可以 polish 掉的，但是我没有去理它，它是 oxidize 掉的，所以如果勤劳的话呢，经常 polish 它还是会亮回的。可是我也没有打算做了，因为我有打算去喷一个漆。其实我有一个意思想要卖掉的，我不要在这边讲。大声，等一下他会生气的，车会生气的。就是我其实想要把它卖掉。如果你们看了这个影片有兴趣的朋友们呢，你可以跟我讲。其实我也不急啦，你们慢慢看这辆车。想要卖掉的原因就是因为我想要换车了，这是我的日常生活代步的车没有错。可以讲是我想要 upgrade 啦。至于 upgrade 什么样呢？你们近期期待就好喽。但是在上沙之前，其实最重要的就是我们车子的轮胎，轮胎我已经放了一点的缝，也在上个礼拜呢换了这个轮胎的。我马上带你们去看我上个星期换的轮胎的 vlog。但是首先在这个影片还没开始之前，希望还没订阅我的。朋友们呢，记得按下订阅。当我更新新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知。然后不能说 Let's go。有很多人投诉我已经很久没有拍我的 Toyota Camry， 我不要担心，它现在是我的 daily drive 车，除了有 test car 之外，它就是我的日常生活用的车喽。我在上个影片装了 BCB 啊，脚压避震，可是我现在已经把它调的最软的啦，后面是调四，前面调八，是日常生活用是很 OK 的啦，不会太跳。今天我要换一个轮胎，它叫做 Good Year e a g l e F1 Sport。我今天早上呢就跟我的爸爸说，爸，我要去换轮胎啊，我今天早上就不陪你吃早餐了。然后他就跟我讲，你换什么轮胎哦？ Good Year 啊， Good Year 哪里可以用的？我发现到很多老人家、哦。买东西还是看品牌的，没有错，品牌固然重要。今天你去买一个苹果手机，你去买一个三星手机，它都有推出有旗舰版的，有普通版的，还有廉价版的。你说固件不好，那是你也没有用过它的旗舰轮胎吗？简单的跟你们介绍一下，固件这个品牌从一八九八年到现在有很多个里程碑啦。它在一九七一年的时候啊，它做了可以登上月球的轮胎。在一九九八年的时候呢，它赢了第一名的 F1 三六八，所以可见这个是历史悠久的一个轮。轮胎，其实它有制造汽车轮胎之外呢，它其实还有制造罗里呀、啊、那些卡车啊所专用的，只要是轮胎它都有在做。今天就不谈到这么远了，我们来谈一下我们的家用汽车。但是一个 F1 的系列有分很多等级的哦，一个 F1 Sport， 那它的 Track Way 是三百的，也就是说这种比较次第的轮胎的话，它比较快磨完的意思啊。但是如果你还有一点八折的，你有一点预算，不妨选择一个 F1 Asymmetric， 那已经刷 six 了啦，抓地力会比 Sport 会更好一点。那如果你是 Golf g t i 啊， Golf R 啊，有时。九寸以上的话，不妨可以选择的 Super Sport， 不然都可以 Super Sport RS 的。哇，这些都是太过了。我的 Rim 呢是八点五 J J 十八寸一 T 四十二的，用的尺寸最适合是二三五四十五 R 十八。啊，幸好我的车不是后驱车，要不然的话前后的轮胎的尺寸就不一样了。In case 你们不知道怎么去看你的轮胎尺寸的话呢，其实轮胎上面呢它是有一行字的。我的这个是写二三五四十五十八嘛，二三五的意思就是你的轮胎的阔度咯，二四五二五五那些越来越阔。如果你看到四十五呢，有五十五十五那些呢。它是它的扁平比，讲人话就是它的厚度了。如果那个号码越高，厚度越高。然后 R 十八就是代表我的 rim 是十八寸的。其实这个 W 一四的话，从 A 到 Y 啊，它可以支持最高的时速是多少？我这个轮胎是 W 吗？它是可以支持两百七十 km per hour 的。可是我这辆车想跑两百七十 km per hour 的喽。这个是四一二三，这轮胎的生产日期了。它是在二三年的第四十一周生产的轮胎的。很多人认为要买新轮胎就是要越新的越好。其实轮胎最好的性能呢是在它生产。过后的半年，它的性能才会表现出来，只是不代表你买的越新越好了。我觉得我是这样子觉得啦。
最近改了一个 B C B R 的脚牙避震，所以前面是两根手指，后面是两根手指的高度。那我昨天把它调硬了啦，前面是调了十七，后面是调了十四的，来自 Lexus 的 L S 4 3 0的，是一个四活塞的刹车卡钳，再配上一个三亿五 M M 的一个刹车通风碟，三瓦的哈，一一个 F 1 Sport 的二三五四十五 R 十八前后都一样尺寸。你会看到轮胎的胎壁这边哦，像硬爪的设计这样的哈，它就是让你的抓地力会更好，尤其是它的刹车方面哈。所以我们改了刹车，就用好的轮胎，要不然怎么刹得住？如果刹不住，爱情就来得像龙卷风。那后面的刹车卡钳还是保持的原装的，你会看到里面的那个气氛灯了的啦。排气管方面呢，整条都是 stainless steel 了的啦。灯壳我换过了，然后粘上了一层 PPF， 然后你可以看到照出来的灯哦。好像有彩色这样的啊，晚上很亮。这个 projector headlamp 是改过的，它是来自 A Force 的 M 3之前你看过影片都知道的啦哈。那引擎方面呢就没有大改，只是换了一个 drop in 的 air filter， 来自于 Works 的，还加了两条 SN wire， 这是让它这个电压稳定这样子啦。这副引擎是一个 2.0 公升的自然吸气，代号为 One A Z F E 的一个 2.0 公升的自然吸气引擎的，配搭了四速的变速箱。引擎方面也是 remap 过了，从原有的哦牛一百二十五匹马力去到一百二十八匹，扭力维持在。一百七十四左右，酷楞呢，就是因为这个盖久了啦，会漏一点点啊。非常好的一辆车，<笑>那那我们今天就把它带上云顶了 ，Let's go。一样的哈、哦、，Compressor off， 然后我就开一点窗，开风。这辆车忘记跟你们讲哦，这个底盘有做过 polymer 不小啦，所以是底盘之前是很硬啊、哦，然后我没有换脚压避震的话呢，整个就是感觉到悬挂软，悬吊软哦，可是就底盘硬，所以自自从换了这个 B C B R 之后，就整个 perfect match 啊、呃、就配搭回了的 ，OK， 那。说回来，这个 B C B R 呢，我也是有开了一度 camber 前后都是一度，所以啊、哦，整个转向哦，就感觉到更加的敏感了一点哦。原来开 camber 真的是有帮助到这个转向。OK， 然后我们今天的目的呢，主要是来试一下这个 g o o d y e a r 的一个 F1 Sport 在我们这个云顶山路的这个表现。呃，简单来讲呢，我还是要洗一下我们人类的脑啊。因为很多人都是买轮胎都是看牌子吧，或者这个牌子那个牌子，可是他们没有去注意哈、哦，这一个牌子出的系列到底是什么系列？它是 U H B 呢，还是 Eco Tires？ 节能胎还是一个性能胎？而今天我用的这个呢，古力一个 F1 Sport 呢，它是一个性能胎，它的 Track Way 才三百。众所周知 ，Track Way 越低的话，它的这个摩摩擦力越不不耐啊，就是越快磨完，所以三百来讲已经是。很低一下的哈、哦，我一个我们日常生活会加这样子。OK， 那感觉到我的车的车推头真的是少了。你们知道我驾驶方式哦，不会讲太慢，也不会讲太狼死。OK， 你看我刚刚这个弯都是踩着油过的。OK， 真真的是会减少推头了。OK， 然后哦，很多人哦，宁愿把车花在去换了一个鲍鱼啊。哦，我的刹车很棒啊、哦！可是你知不知道，其实最重要还是轮胎。那个轮胎，你的刹车再重重厉害哦，那个轮胎抓不住你啊，就是不能的。所以这个一个 F1 Sport， 它的胎壁旁边，就好像鹰爪的设计，有帮助到我们刹车的效用之外，还可以在让我们过弯的时候呢，抓到我们。你看。真的，我的车真的很少推拖哎，因为 Camry 本来就是这个引擎很重嘛，车身又重了一千五公斤，然后推拖的这个几率真的很大，而现在这个转向都精准了之外，少推拖。的叫声没有很大，至至少它叫了啊，还是 grip 得到了。
It's great. 这好像坐车之后感觉要车没有什么力。<笑>可是至少这个轮胎是符合我车的马力的 ，OK， 我过弯都是很够用脚开的大，轴距够长，这直接吃出来，性能不达的，啊，牛！呜，我猜对有过，跟 break 一下，虽然我没有 LSD。今天我们跟一般马力差不多大小的一起跑山，这样子会比较公平一点啊。<笑>但是我还是要在这里等一下他们啊。<笑>那之前我的车因为还不是脚压避震的关系哦，所以每次我踩刹车的时候，你会明显感觉到，由于车头重的关系，车身也重，然后它那个旋那个避震器啊的支撑性没有这么好，所以我整个车会点头，车尾起来的感觉，我不是很喜欢。所以啊，一换了这个脚压避震的，这明显改善了很多哦。所以我每次刹车的时候，就。不会把所有的重心全部抛到车头前面来，至少那个车还是稳定的下去的。这是让我改了之后的满意一点，然后也非常满意的这个假压避震呢，它可以让我调得非常舒服。在日常生活驾的时候，当然你在低速驾的时候还会稍微跳一下、跳一下、跳一下，可是你在高速驾的时候基本上没有什么太大分别，就是跟我之前那个 Sport Spin 差不多，很好降。OK。基本上我过弯啊，那些支撑性由于太足够了，所以它，呃，整个过弯的体验都爽了很多。再加上换了这个轮胎之后啊，这个轮胎蛮舒服的。OK， 但是我要必须要洗再洗脑一下，因为很多人有 PM 我问我，哎，艾德勒你有什么轮胎好介绍？其实这个东西我很难去去介绍了，因为这个也要看你日常生活是怎么用。我我像我这样的比较开快车的人。不是慢慢加，然后我很要求就是，呃，轮胎，因为我觉得轮胎是关于到我们安全性的东西嘛，所以我会选择用这种 UHB 的轮胎啊。但是对于有些人会讲哦，哇，这种 UHB 的轮胎太贵了，我还是买一个普普通通就好，这是没有对与错。可是你要知道咯，它不有可能可能它干地的时候呢，它是很刺的，对，什么轮胎都好，干地很刺。可是如果湿地的时候呢，这个是最重要的啦，我觉得。OK， 我还今天开不了。<笑>那这个估计应该 Fun Spot， 我没有办法今天试试地给你们看，因为今天没有下雨嘛，呃，已经好像旱灾这样，当天没有下雨了，所以整个 K L 很很干，很热。可是我有在雨天驾的时候呢，这个轮胎足够让我有信心。你看它的排水沟，它的排水沟总共有三条这样，啊，然后它的抓地也不让我失望。因为我亲身是有驾过一个很滑的轮胎，那那个轮，那个那个那个，那个是一个原厂车配搭着的啦，然后我就觉得很可惜，那个轮胎滑，下雨天的时候有一点恐怖，可是这个不会啊。之前那个轮胎不要说品牌了哈，呃，也是用这同等级的另外一个品牌，它就它一叫就叫很大声
一叫的时候就代表它已经是真的不能了，那个是那个品牌的一个特性。我相信这个也是吧。然后一个轮胎其实最重要就是它的胎壁 ，side wall， 呃，说法哦，我没有听过过一有任何的这个胎壁的问题啦，啊、呃，只是。另外一个品牌我就不要说了哈，最近我就对它没有带它信心啊。那个赛沃不是不是裂啊，就是肿啊都看了都。我靠，难道我要去追 F L Five 吗？降不到一号档，真的很少推拖哎。我相信，我也希望，如果我的现在有孩子哦，他把我这辆车开去山路什么，然后很多人很奇怪，怎么你的车的这个设定这么好？就是你老爸有下了一点功夫，我就是其中那个，<笑>我就是那个老爸，很用心在修那车，是我觉得我现在车很好驾，你知道吗？特地把它抛了一下 ，OK 哦 ，Not bad， 它交了，可是至少对于一个 D segment 这样子上山，你说合理吗？我不觉得合理哦，这样的速度 ，Roll， it's a D segment。这里就是通常都是用一号档了哈，所以我就。水温已经到九十九度啊，因为这边装风不够多。这边开始慢了，没有什么装到冷风。对啊 k l 真的很热，可是现在这边真的是蛮凉快的，蛮喜欢的。为什么这个 FK 八又不要踩了啊？他摸 FK 八。还是湿度呀，有一点。嗯。对啦，今天主要的目的就是来 try out the new good year e g f o n Sport， 不错的轮胎啦。这个轮胎我问过市场上。现在卖的价钱是六百多一条，我这个尺寸二三五四十五十八，哎，当然它会有从十六到十八寸任你选择，十八寸以上的朋友怎么办呢？他就没有的让你选这个，因为通常十八寸以上、十九寸开始啊，那些啊都是比较 sport 的车，比较有性能的性能的车，所以哦，你必须要拿那个 sport R 或者 sport RS 那种接近 semi slick 的哈、哦，不然你的车你的车抓不到地。
，哎呦，我刚刚忘记换挡哦，还在从一号挡，真的是，所以啊，不会自动升档的，你知道吗？除非我放在 S 度，就是一号换二，它会自动换二号。如果我锁在 S 1的话，就不会自动自动升档，这个就是 Camry 的唯一一个可能算是好处吧。OK， 拉到直接断油。还是 OK 啦，可是，一到 stage two 的时候啊，我这个车就感觉到不快了。OK， 我上到来顶呢，这辆车的水温是一百零一度啦，哈、哦，所以呃、uh, ，very good 的一个啊、uh, 水温。正常的在 K L 驾驶的时候是八十七啊，到九十啊最高哈、啊。OK， 那我们今天就终于来到顶了啦。我觉得这辆车最近让我最满意就是换了这个脚踏板，还有轮胎，真的。我觉得这样整辆车好叫了多，其实轮胎的有关于到你的车的舒适性的，你知道吗？赛沃硬，赛沃软，你都感觉得出来。而且我感觉到这个赛沃是硬的，然后它的这个轮胎整个界面碰到地方呢都是比较稍微的软，不会感觉到整个轮胎死硬邦邦。这个设定是非常的舒服，而非常的 grip， 我喜欢这一点。我再次要洗脑，很多人问我轮胎什么好介绍的时候呢，他们就要求一样东西，我要安静。No common sense 啦，安静的轮胎不抓地。抓地的轮胎不安静，你要知道，你一定要牺牲的。你要吃地的轮胎肯定是吵，这是没有办法的，你知道吗？你要安静啊，你只能接受它像一个滑板鞋这样咯。干地的时候呢，轮胎的性能不会差到哪里去。可是重点就是在湿地的时候了，肯定给到你信心啦。我都拿来 daily drive， 我已经是磨合了一个礼拜，我才拿来上山的。来给一个这个轮胎的总结吧。那这次我人生中第一次使用 Good Year 的这个轮胎，其实在我这个频道里面我试驾过两次，都有在用这 Good Year 一个 F1 的轮胎，两辆车都是 a s t r o m a t i c 一个是 Mini Cooper 的 JCW， 还有一个是 Camry XV 七十的。如果你有经常跑山路的话，当然比较建议拿那一个啦。这个 Sport 呢适合拿来 daily drive， 偶尔上一下山也是不错的。因为我这个车马力本来就不大啊，就很够用了。如果你是好像 Mini Cooper S 啊、JCW 啊、a s t r o m a t i c Six 啊，或者以上，还是比较适合你一点的。这一次呢，应该是我最后一次拍 Camry 上山了了，我以后就不再拍了，真的没有必要再拍，是改装也没有什么好改，该改的基本上都改完。如果你们真的有欣赏到这个车，的话，我们来聊聊一下喽，那我就可以换车了。<笑> Good year， 一个 F1 Sport。它有一点带粘性这样的，你看到吗？所以这个就是 U H B， 如果有一点温度了之后啊，它就会带一点粘性的。当然它不会像 Semi Slick 这样夸张了哈。靠着这个 Active Control Technology， 它可以让它很好的控制到它整个轮胎的硬度，还有它的 Side Wall， 还有这个硬爪的设计，英文英语叫 Eagle Claws， 它可以让你在高速过弯的时候得到更好的操控，还有更好的这个抓地性。换一个这个好的轮胎，也可以让我们得到更好的刹车性能。当四 D 的时候你就懂了，在四 D 的时候，哇，踩完那个刹车，咣咣咣咣停。了下来，这个就是为什么要用好的轮胎。如果你们想要知道更多关于 Good Year 的轮胎的详情呢，你们可以浏览他们的网站 goodyear.com.my 啊，或者是你们去你们熟悉的轮胎店啊，去询问更多。好了，这个影片就到这里。如果喜欢的话，记得点个赞哦。好了，各位，影片就到此结束。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享，还有打开小铃铛。我们下一集的 POV 再见啦，拜拜。